ഹലോ എവറി വൺ നമുക്കിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ ഫ്യൂഷൻ ഇൻ സ്റ്റാർസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റാർസിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നും അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് സൈക്കിളൊക്കെ ഉണ്ട് കാർബൺ കാർബൺ സൈക്കിൾ അതുപോലെ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സണ്ണ് പോലുള്ള സ്റ്റാർസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിനെക്കാളും ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസിൽ എങ്ങനെയാണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിൾ കാർബൺ കാർബൺ സൈക്കിളൊക്കെ വരുന്നത് അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ കാർബൺ സൈക്കിൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ ഏക എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺ ആണ് അല്ലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എനർജി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എർത്തിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വന്റി സിക്സ് വാട്ട് പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആണ് അല്ലെ ഇത്രയും എനർജി ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു സണ്ണിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലെ അപ്പം സണ്ണിന്റെ വളരെ ചെറിയൊരു റേഡിയേഷന്റെ വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു മിനിറ്റ്സ് ഒരു ഡിഗ്രി പോലും ഇല്ല തേർട്ടി ടു മിനിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എർത്തിൽ സബ്ജെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത്ര എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഹ്യൂജ് എന്താ പറയുക എനർജി സോഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം സണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിനെ പോലെയുള്ള സ്റ്റാർസിൽ എനർജി റിലീസ് നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിൾ ഓക്കെ ഇൻ സ്റ്റാർസ് സിമിലർ ടു സൺ അല്ലെ സണ്ണിലും അതുപോലെ സ്റ്റാർസ് സിമിലർ ടു സണ്ണിലും നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിൾ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ സ്റ്റാർസ് സ്റ്റാർസ് ഹാവിങ് മാസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദി മാസ് ഓഫ് സൺ ഓക്കെ ഈ സണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കട്ടോ ഒരു സർക്കിൾ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ അത് സണ്ണാണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ എം സൺ മാസ് ഓഫ് സൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ മാസ് സണ്ണിന്റെ മാസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇവി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ മാസ് ഓഫ് സൺ ദെൻ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിളാണ് ഇവിടെ നടക്കുക ഓക്കെ ഇനി പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയാം അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹീലിയം ആവ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വീണ്ടും പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം ഒരു ഹൈഡ്രജനും അതുപോലെ മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജനും കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഹീലിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീലിയം അല്ല എന്താണ് ഡ്യൂട്ടീരിയം വൺ എസ് ടു ഓക്കെ പ്ലസ് എന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോസിറ്റോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഒരു ന്യൂട്രീനോ നട റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ പ്രോസസ്സ് ടു ടൈംസ് നടക്കും അതുകൊണ്ട് ടു എക്സ് എന്ന ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇത്തരത്തിലുണ്ടായ ഒരു ഡ്യൂട്ടീരിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഈ ഡ്യൂട്ടീരിയം വീണ്ടും ഒരു ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഈ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടോ പ്രോട്ടോൺ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുപോയി അതായത് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും ഹൈഡ്രജനകത്ത് പിന്നെ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ല എക്സ്ട്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുണ്ടായ ഒരു ഡ്യൂട്ടീരിയം അതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു ഹൈഡ്രജനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹീലിയത്തിന്റെ ഒരു ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു ഹീലിയം ടു ത്രീ ഹീലിയം ടു ത്രീയും അതുപോലെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗാമ പാർട്ടിക്കിൾ
ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കാം നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതി നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഒരു സൈക്കിൾ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ആദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ അല്ലേ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കാം എന്നാൽ പിന്നെ ആ എക്വേഷൻസ് കാണാം ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഡ്യൂട്ടീരിയ ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രോട്ടോൺ മറ്റൊരു പ്രോട്ടോൺ അത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വൺ എച്ച് ടു ഡ്യൂട്ടീരിയ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ആ പ്രോസസ്സ് രണ്ട് തവണ നടക്കും അപ്പം വേറൊരു പ്രോട്ടോണും വേറൊരു പ്രോട്ടോണും അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂട്ടീരിയ ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ഡ്യൂട്ടീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ന്യൂട്രോണും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പോസിറ്റോൺ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു പോസിറ്റോണും ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു പോസിറ്റോണും റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്താണ് അത്തരത്തിലുണ്ടായ ഡ്യൂട്ടീരിയുമായിട്ട് മറ്റൊരു പ്രോട്ടോൺ കൂടിച്ചേരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രോട്ടോൺ വരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടീരിയ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പ്രോട്ടോൺ വരുന്നു അതുപോലെ ഈ പ്രോസസ്സും രണ്ട് തവണ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തേക്ക് മറ്റൊരു പ്രോട്ടോൺ വരുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആരാണ് ഹീലിയം ടു ത്രീ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഹീലിയം ടു ത്രീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹീലിയം ടു ത്രീ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ നടക്കുന്നത് ഈ ഹീലിയം ടു ത്രീ വീണ്ടും തന്ന തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പം ഈ ഹീലിയം ടു ത്രീ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്താകുന്നു ഹീലിയം ടു ഫോർ ആകുന്നു അല്ലെ അതിന്റെ ഒക്കെ ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ നോക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഒരു രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഒരു ന്യൂട്രോണേ ഉള്ളൂ ഹീലിയം ടു ത്രീ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഹീലിയം ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് പ്രോട്ടോണും രണ്ട് ന്യൂട്രോണും എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീലിയം ടു ഫോറിന്റെ കൂടെ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ പ്രോട്ടോണും ഈ പ്രോട്ടോണും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണിലും അതുപോലെ സണ്ണായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാസിലും നടക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ മേജർ എനർജി സോഴ്സ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിൾ ആണ് ഇനി അടുത്ത സൈക്കിൾ ആണ് കാർബൺ സൈക്കിൾ ഈ വൺ സണ്ണിന്റെ സാധനക്കാളും മാസ് കൂടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാസസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദി മാസ് ഓഫ് സൺ അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാൾ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് കാർബൺ സൈക്കിൾ അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഈ കാർബൺ സൈക്കിളും അതുപോലെ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹെവിയർ എലിമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇതുപോലെ പ്രോട്ടോൺ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹീലിയം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഇത് ഹീലിയം ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി ഹീലിയം എന്താണ് ടു ഫോർ ആണ് ഇത് വൺ എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോറിൽ എത്തി ഇനി ഹീലിയത്തെക്കാളും വലിയ എലമെന്റ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ കാർബൺ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹെവിയർ എലമെന്റ്സ് അതിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവ് ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു അവിടെ നൈട്രജൻ സെവൻ തേർട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഇല്ല ആറൊന്നും ഏഴ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും പതിമൂന്ന് ഓക്കെ അത് നൈട്രജൻ ആണ് അല്ലെ സെവൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഈ ഉണ്ടായ നൈട്രജൻ സെവൻ തേർട്ടീൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ നൈട്രജൻ സെവൻ തേർട്ടീന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബീറ്റാടിക്കാൻ നടക്കുന്നു അല്ലെ ബീറ്റാടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ബീറ്റാടിക്കാണ് അപ്പം എന്താ റിലീസ് ചെയ്യുക ഇ പ്ലസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പം സി സിക്സ് തേർട്ടീൻ ആവുക അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ ആയിരുന്നെങ്കിലാണ് ഇത് വീണ്ടും എയ്റ്റ് ആവുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ബിറ്റ് അടിക്കാൻ നടത്തി അപ്പം പോസിറ്റീവ് ബിറ്റ് അടിക്കാൻ സെവൻ ഉള്ള സിക്സ് ആയി മാസ് നമ്പർ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ഇ പ്ലസ് എന്നുള്ള ഇത് ഉണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇനി ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു കാർബൺ സിക്സ് തേർട്ടീൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ ആയ
ഇതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൈട്രജൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അതൊരു പ്രോട്ടോൺ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് നൈട്രജൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആവുന്നു ഗീവ്സ് കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഹിലിയം ടു ഫോർ അല്ലെ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുക അപ്പൊ ഇതാണെന്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ കാർബൺ വെച്ച് തുടങ്ങി വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ കാർബൺ വന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കാർബൺ കാർബൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം നോക്കാം നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ് അതുപോലെ ഒരു സൈക്ലിക് രൂപത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടോൺ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവ് ആയിട്ട് പ്രോട്ടോൺ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നൈട്രജൻ സെവൻ തേർട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോസിറ്റോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇനി ആ നൈട്രജൻ സെവൻ തേർട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും കാർബൺ സിക്സ് തേർട്ടീൻ ആയി മാറുന്നു അല്ലെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഹീറ്റ് അടിക്കുകയാണ് ഇനി നൈട്രജൻ സെവൻ തേർട്ടീൻ എന്താവുന്നു ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാർബൺ സിക്സ് തേർട്ടീൻ ആവുന്നു ഓക്കെ കാർബൺ സിക്സ് തേർട്ടീൻ നയൻ നൈട്രജൻ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ആവുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു പ്രോട്ടോണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആവുന്നു അത് ബീറ്റ് അടിക്കാൻ അടുത്താണ് അല്ലെ ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താവുന്നു നൈട്രജൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആവുന്നു നൈട്രജൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീന് അതിലേക്ക് ഒരു പ്രോട്ടോൺ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവും പിന്നെ ഹീലിയം ടു ഫോറും ആവുന്നു അല്ലെ അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസ് അതുപോലെ അതുപോലെ ഒരു സൈക്കിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണെന്ത് കാർബൺ കാർബൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷൻ റിയാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഫിഷൻ വൈ നമ്മൾ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളത് അല്ലേ ആ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അത്തരത്തിൽ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ താഴെ കാണിക്കുന്ന മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസും നമുക്ക് പോസിബിളാണ് ഒന്നാമത്തേതിനകത്ത് രണ്ട് ഡ്യൂട്ടീരിയം ചേർന്നിട്ട് ഒരു ട്രിഷിയവും ഒരു ഹൈഡ്രജനും ആവുന്നു രണ്ടാമത്തേൽ സെയിം രണ്ട് ഡ്യൂട്ടീരിയം ചേർന്നിട്ട് ഒരു ട്രിഷിയവും ഒരു ന്യൂട്രോണും ആവുന്നു അടുത്തതിനകത്ത് ഒരു ഡ്യൂട്ടീരിയവും ഒരു ട്രിഷിയവും ചേർന്നിട്ട് ഹീലിയം ആവുന്നു ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് തേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ത് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളത് ഇത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം ഇ വി എനർജി ഉണ്ട് അല്ലേ അതിനാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷിയം റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഹാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് എനർജി ലീസ് ആൻഡ് ഈസ് പെർ ഹാപ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ എ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അതായത് ഒരു ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടറിനകത്ത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ചൂസ് ചെയ്തതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ വെൻ ഡ്യൂട്ടീരിയം ഗ്യാസ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടു എ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ദ ആറ്റംസ് ബിക്കംസ് അയോണൈസ്ഡ് റിസൾട്ടിംഗ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ഹോട്ട് അയോണൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ശരിക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പിന്നെ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മയാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദ ആറ്റംസ് വിൽ ബി അയണൈസ്ഡ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ എ ഗ്യാസ് ഓഫ് ഹോട്ട് അയണൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അത്തരം ഹോട്ട് അയണൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മൂന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടർ ഷുഡ് മീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ദ പ്ലാസ്മ ടെമ്പറേച്ചർ മസ് ബി വെരി ഹൈ സോ ദാറ്റ് അഡീക്വേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫയൻസ് ഹാവ് ദ സ്പീഡ്സ് നീഡഡ് ടു കം ക്ലോസ് ഇൻ എഫ് ഓക്കെ അതായത് ഈ പ്ലാസ്മയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിലുള്ള അയോൺസിന് സ്പീഡ് കിട്ടുള്ളൂ അല്
അല്ലേ നിശ്ചിത വോളിയത്തിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ ആയാൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ ഫ്രീക്വൻറ്റ് കൊളീഷൻസ് നടക്കുള്ളൂ അല്ലേ ടു എൻഷർ ദ കൊളീഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്രീക്വൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കണം പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡ് വേണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് നോക്കൂ ദ പ്ലാസ്മ ഓഫ് റിയാക്ടിംഗ് ന്യൂക്ലിയായി മസ്റ്റ് റിമെയിൻ ടുഗദർ ഫോർ എ സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ലോങ് ടൈം ടോ അല്ലേ അതായത് ഈ റിയാക്ടിംഗ് ന്യൂക്ലിയൻ്റെ പ്ലാസ്മ കുറേ നേരത്തേക്ക് ആ ഒരു പിന്നെ കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ പ്ലാസ്മ ഓഫ് ദി റിയാക്ടിംഗ് ന്യൂക്ലിയൈ മസ്റ്റ് റിമെയിൻ ടുഗദർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാസ്മ കുറേ നേരത്തേക്ക് നിന്നാൽ മാത്രമേ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ ഹൗ ലോങ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ ടോ അല്ലേ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റിയും ഈ പറഞ്ഞ ടോയും തമ്മിലുള്ള പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ത് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നവരാണ് കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി പാരമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത് ഈ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതല്ല ഇവിടെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ല അതല്ലാതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതായത് ഫോർ ദ ഫ്യൂഷൻ പവർ ടു എക്സീഡ് ദ ഇൻപുട്ട് പവർ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പവറുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫ്യൂഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പവറുണ്ട് അല്ലേ അതെന്ത് ചെയ്യണം കുറയണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പവർ കൂടണം അല്ലേ ഫ്യൂഷൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന പവർ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻപുട്ട് പവർ അല്ലെങ്കിൽ അത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ ടോ മസ്റ്റ് എക്സീഡ് സെർട്ടൻ മിനിമം വാല്യൂ അല്ലേ എത്രയാണ് ആ വാല്യൂ എൻ ടോ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ ഈ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആവണം നിർബന്ധമാണ് അല്ലേ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്യൂഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത പവറിനേക്കാളും ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അങ്ങനെ നടക്കണമെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷനാണിത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലോ സൺസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്താ പറയുക ലോ സൺസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ദ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലാസ്മ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ത്രൂ ഫ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ബൈ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലോ സൺ പാരാമീറ്റർ എൻ ടോ അല്ലേ അതിനെ ലോ സൺസ് പാരാമീറ്റർ എന്നും പറയും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി അപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂഷൻ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒന്ന് ലോസൻസ് പാരാമീറ്റർ ആണ് അതിനാണ് നമ്മൾ എൻ ടോ എന്ന് പറയാം മറ്റൊന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ നൗ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ പറയപ്പെട്ട ഡെൻസിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടു ടെക്നിക്സ് ആർ അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന രീതി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി നടന്നതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് പിന്നെ എനർജി ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷൻ റിയാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്യൂഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടില്ല ഇൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടെക്നിക്സാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഒന്നാണ് മാഗ്നറ്റിക് കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇൻ വിച്ച് ഇൻറ്റൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ട്രാപ്പ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മോഷനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇനേർഷ്യൽ കൺഫൈൻമെൻറ്റ് അല്ലേ ഇനേർഷ്യൽ കൺഫൈൻമെൻ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദ പ്ലാസ്മ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് കംപ്രസ്ഡ് സോ ക്യുക്ലി ദാറ്റ് ഫ്യൂഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ബിഫോർ ദ ഫ്യൂൽ ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് കൂൾ രണ്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അതിനകത്ത് ആദ്യം പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മാഗ്നറ്റിക് കൺഫൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ടോക്കാമാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ മുമ്പൊരു പ്രാവശ്യം എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ബോട്ടിൽ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക്
ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു കമ്പൈൻഡ് ടൊറോയിഡൽ ആൻഡ് പൊളോയിഡൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇതിലുണ്ടാവുക അല്ലെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാസ്മയെ കൺഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പൊളോയിഡിലും ടൊറോയിഡിലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇത് റഷ്യയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു സ്കീമാണ് ടോക്കാമാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കാൻ ചോദിച്ചാല് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് പോളോയിഡിലും അതുപോലെ ടോറോയിഡൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ കൺഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ടോറോയിഡൽ ഫീൽഡ് മാത്രം കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അയോൺസിൽ നിന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം കണ്ടോ ഇതിന് ചുറ്റും ഇത് ഈ ഒരു ട്യൂബ് പോലുള്ള ആകൃതി കാണുന്നുണ്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ സർക്കിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്ന പ്ലാസ്മയെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൺഫൈൻ ചെയ്യുക ആ പ്രോസസ്സിന്റെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് ടോക്കാമാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മുമ്പേ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നതാണ് ഇനേർഷ്യൽ കൺഫൈൻമെന്റ് അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് കൺഫൈൻമെന്റ് പറഞ്ഞു ശേഷം പറയുന്നതാണ് ഇനേർഷ്യൽ കൺഫൈൻമെന്റ് ഇനേർഷ്യൽ കൺഫൈൻമെന്റിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് കംപ്രസസ് ദ ഫ്യൂവൽ ടു ഹൈ ഡെൻസിറ്റീസ് ഫോർ വെരി ഷോർട്ട് കൺഫൈൻമെന്റ് ടൈംസ് അല്ലെ ഫ്യൂവലിന് എന്ത് ചെയ്യും കംപ്രസ് ചെയ്യും അല്ലെ ടു ഹൈ ഡെൻസിറ്റീസ് ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് കൺഫൈൻമെന്റ് ടൈം അല്ലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി കൂടുക ചെയ്യാം എന്നിട്ടോ ടൈം കുറക്കും കൺഫൈൻമെന്റ് ടൈം കുറക്കും ഇനി അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻ വൺ മെത്തേഡ് എ സ്മാൾ പെല്ലറ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂ ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷ്യം ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷ്യം ഫ്യൂൽ ഈസ് സ്ട്രക്ക് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഫ്രം മെനി ഡയറക്ഷൻസ് ബൈ ഇൻഡൻസ് ലേസർ ബീംസ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വേപ്രൈസ് ദ പെല്ലറ്റ് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ദെൻ ഹീറ്റ് ആൻഡ് കംപ്രസ് ഇറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഫ്യൂഷൻ ക്യാൻ ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനകത്ത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷ്യം പെല്ലറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസിൽ നിന്നും ഫോം മെനി ഡയറക്ഷൻസ് ഇൻറ്റൻസ് ലേസർ ബീംസ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ലേസർ ബീംസ് ആണ് അല്ലെ ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലേസർ ബീംസ് ആണ് നല്ല ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലേസർ ബീംസ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ വേപ്രൈസ് ചെയ്യും ആ പെല്ലറ്റിനെ വേപ്രൈസ് ചെയ്യും ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു പ്ലാസ്മ അതിനെ പ്ലാസ്മയാക്കും അങ്ങനെ പ്ലാസ്മ ആക്കിയാൽ എന്താണ് ഹൈ കംപ്രഷനും പിന്നെ പ്ലാസ്മ മോഡും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി കൂടും ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഹീറ്റ് ആൻഡ് കംപ്രസ് ഇറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഫ്യൂഷൻ ക്യാൻ ഒക്കെ അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഒതുക്കുക കൺഫൈൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേസർ പൾസസ് ആർ വെരി ഷോർട്ട് ടിപ്പിക്കലി ലാസ്റ്റിംഗ് ഓൺലി അബൌട്ട് വൺ നാനോ സെക്കൻഡ് അല്ലെ ലേസർ പൾസ് വളരെ ഷോർട്ട് ആണ് ഒരു നാനോ സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ and according to lawson's criterion the density must exceed 10 raised to 29 particles per meter cube alle lawson's criterion nu parayunnathu 10 raised to 20 aanu it is well above 10 raised to 29 is well above that criterion so that fusion can be occurred um, successfully alle appo athre successful aayittu iyoru pinne idinathu namukku endu cheyan pattum pinne ഫ്യൂഷൻ നടത്താൻ പറ്റും ലോസൻസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ മീറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് ആയിരത്തി ട്വൻറ്റി നയൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്താൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യൽ കൺഫൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടറിൻ്റെ ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കണം നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂട്ടീരിയം ആണ് ഓക്കെ വൺ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡ്യൂട്ടീരിയം ആണ് നമ്മൾ ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്ക
ഓക്കെ ഫ്യൂഷനും ഫിഷനും തമ്മിലൊരു മാറ്റം അതാണ് ഫ്യൂഷനകത്ത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഹൈലി ഫാസ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇതിനകത്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ രീതിയിൽ നാല് ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര കൈനറ്റിക് എനർജിയുള്ള ന്യൂട്രോൺസ് വരുന്നുണ്ട് അത് കാരണം നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ആ ന്യൂട്രോൺസ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഓക്കെ അത്ര ഹൈ വെലോസിറ്റി ഉള്ള ന്യൂട്രോൺസ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് പുറമേ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലിഥിയം കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ ലിഥിയം കൊണ്ട് ഇതിനെ മൊത്തം കവർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കളറിൽ കാണുന്നത് ലിഥിയമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലിഥിയം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ലിഥിയം കൊടുക്കുക ചെയ്യുക അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഈ ലിഥിയം ചൂടാവും അല്ലേ എന്നിട്ട് ഹോട്ട് ലിഥിയം ഇതുവഴി പോയിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും ഇതിലൊരു പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ചേമ്പറിലൂടെ പോകും ഓക്കെ ഇത്രയും വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ പോകുന്നതിൻ്റെ ചുറ്റും എന്തുണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ നീല കളറിൽ കാണുന്നത് വാട്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പൈപ്പിനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ലിഥിയം കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരും അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാട്ടർ നന്നായിട്ട് ചൂടാവും ഇനി അങ്ങനെ ആ ചൂട് അബ്സോർബ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ലിഥിയം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്ററിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഒരു പിന്നെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിഷ്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇത്തരം ഉണ്ടായ പിന്നെ ന്യൂട്രോൺസ് ലിഥിയവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ലിഥിയം ഉണ്ടെന്ന് ആ ലിഥിയവുമായിട്ട് ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ന്യൂട്രോൺസ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രിഷ്യമാണ് ആ ട്രിഷ്യത്തിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഫ്യൂവൽ മിക്സറിലേക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രിപ്ലനിഷസ് ദ ഫ്യൂൽ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലേ എന്നിട്ട് ആ തണുത്ത ലിഥിയം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ ചൂടായ വെള്ളം നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു സ്റ്റീം ആക്കുന്നു അത് ടർബൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ജനറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്റ്റേം വെച്ചിട്ട് ടർബൈൻ കറക്കുന്നു ജനറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ജനറേറ്റർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അങ്ങനെ ബാക്കി വന്ന സ്റ്റീം ടർബൈനിലൂടെ കറങ്ങിയ സ്റ്റീം കണ്ടൻസറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു കണ്ടൻസർ എന്തിനാണ് അതിനെ തണുപ്പിക്കാൻ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എക്സോസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഇതിലെ പുറത്തേക്കും പോകുന്നു ഇതാണ് ഒരു ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇൻ ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷ്യം ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എനർജി ഇസ് കാരിയഡ് ബൈ ദ ന്യൂട്രോൺസ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് കൂടുതൽ എനർജി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ന്യൂട്രോൺസ് എനർജി കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദർ ആർ സം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫോർ ദ റിക്കവറി ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് കൺവേർഷൻ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദ റിയാക്ഷൻ ഏരിയ ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ലിഥിയം അല്ലേ അങ്ങനെ ലിഥിയം സറൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ലിഥിയം റിയാക്ട്സ് വിത്ത് എ ന്യൂട്രോൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീലിയം ആൻഡ് ട്രിഷ്യം അല്ലേ ഇവിടെ ട്രിഷ്യം ഉണ്ടായി ഈ ട്രിഷ്യം നമുക്ക് വീണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ റാപ്പിഡ്ലി ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ആസ് ഹീറ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടായ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പിന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹീറ്റായിട്ട് മാറുന്നു ഡ്യൂ ടു ഹെവി കൊളീഷൻസ് ആൻഡ് ദ തെർമൽ എനർജി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ലിഥിയം ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ട് ടു ഹീറ്റ് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റീം ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് റൊട്ടൈസ് ദ ടർബൈൻ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു ആഡ് എന്താണ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ട്രിഷിയം വിച്ച് ഈസ് നീഡഡ് ആസ് എ ഫ്യൂൽ ഫോർ ദ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടറിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തരണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ ടൈം ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് വിശദമായിട്ട് നിങ്
ഓക്കെ അത് പിന്നെ ഐസോട്ടോപ്പ് കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ഐസോട്ടോപ്പാണ് സ്റ്റേബിൾ ഐസോട്ടോപ്പ് ഓഫ് കൊബാൾട്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഫ്ലക്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇന്നെ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഒരുപാട് പിന്നെ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി വെച്ച് ഫിഫ്റ്റി നയൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രോൺ അബ്സോർപ്ഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് ഓഫ് കൊബാൾട്ട് വിച്ച് ഈസ് കാൾഡ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊബാൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ ഐസോട്ടോപ്പ് നമ്മൾ ന്യൂട്രോൺ ഫ്ലക്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രോണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് കൊബാൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പാണ് എൻ്റെ ഓക്കെ അതുണ്ടാകുന്നു അത് ബീറ്റാ ഡി കെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇറ്റ് ബീറ്റാ ഡി കെസ് ഇൻ ടു എന്താണ് നിക്കൽ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ നിക്കൽ സിക്സ്റ്റി ആയിട്ട് ഡി കെ ചെയ്യും എൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊബാൾ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഐ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആവും അത് ബീറ്റാ ഡി കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ ന്യൂട്രോണുമായിട്ട് കൊബാൾ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആവും ആ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ബീറ്റാ ഡി കെ നടത്തി നിക്കൽ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ടാകുന്നു ഇറ്റ് എ മീൻസ് ടു ഗാമറൈസ് അല്ലെ ഈ നിക്കൽ സിക്സ്റ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഗാമാറ എമിഷൻ നടത്തുന്നു ബീറ്റാ ഡി കെക്ക് ശേഷം കേട്ടോ ഫോളോയിങ് ദ ബീറ്റാ ഡി കെ ബീറ്റാ ഡി കെ നടന്നതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ട് ഗാമറൈസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എനർജി എത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ എം ഇ വി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എം ഇ വി ഓക്കെ ആൻഡ് ഓഫ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈക്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ എം ഇ വിയും വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എം ഇ വിയും ഉള്ള രണ്ട് റേഡിയേഷൻസ് ആരെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിക്കൽ സിക്സ്റ്റി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ അതറിയാം കൊബാൾട്ട് പിന്നെ ന്യൂട്രോൺ ഫ്ലക്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആവും അത് ബീറ്റാ ഡി കെ ചെയ്ത് നിക്കൽ ആവും അത് ഗാമാറെ എമിറ്റ് ചെയ്യും അതിന് രണ്ട് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇഫ് ഇഫ് പ്ലേസ് ഇൻ എ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് അൺനോൺ കോമ്പോസിഷൻ നമുക്ക് കോമ്പോസിഷൻ അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മളൊരു ന്യൂട്രോൺ ഫ്ലക്സിൽ വെച്ചു എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു എന്താന്ന് പോലും അറിയാത്തൊരു സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അൺനോൺ കോമ്പോസിഷൻ ഉള്ളൊരു സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഫ്ലക്സിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തപ്പം ഇഫ് ഈ ഒബ്സേർവ് ടു ഗാമറൈസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ എം ഇ വി ആൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എം ഇ വി വി ക്യാൻ ഷുവർലി സേ ദാറ്റ് ദ സാമ്പിൾ കണ്ടെയിൻ കൊബാൾട്ട് മനസ്സിലായോ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂട്രോൺ ഫ്ലക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ന്യൂട്രോൺ ഫ്ലക്സിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഗാമറൈസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുക ആ ഗാമറൈസിൻ്റെ എനർജി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ എം ഇ വിയും വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എം ഇ വിയും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് കൊബാൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് അല്ലേ ഉണ്ടായിക്കോണമെന്നില്ല ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് കൊബാൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ദെൻ ദിസ് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ അല്ലേ ഇത് എമിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇൻ ഫാക്ട് ഫ്രം ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഗാമ എമിഷൻ വി കുഡ് ഡഡ്യൂസ് എക്സാക്ട്ലി ഹൗ മച്ച് കൊബാൾട്ട് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടെയ്ത് ഒരു സാമ്പിൾ കിട്ടി എന്ന് എഴുതുക കൊബാൾട്ടിൻ്റെ അതിനകത്ത് എത്ര കൃത്യം എത്ര കൊബാൾട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക ബൈ നോയിങ് ദ ന്യൂട്രോൺ ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് കൊബാൾ ഫിഫ്റ്റി നയൻ അല്ലേ അത് രണ്ടും അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ ടെക്നിക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രോൺ ആക്ടിവേഷൻ അനാലിസിസ് അല്ലേ ന്യൂട്രോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിളിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ യൂസ് ഇൻ മെനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് എലമെൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സച്ച് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദാറ്റ് ദർ കെമിക്കൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്ക
the chemical analysis of tiny quantities of materials such as paint gunshot residue soil hair can provide important evidence in criminal investigation criminal investigations il idu ubhayikkarundu alle forensic department ubhayikkunna or technique aanu and uh, neutron activation analysis of sample of the hair of such historical figures as napoleon or newton has revealed the chemicals to which they were exposed newton and napoleon okay പിന്നെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അവരുടെ ഹെയറിൻ്റെ സാമ്പിൾ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗാമാരി സ്പെക്ട്രം ഫോളോയിങ് ന്യൂട്രോൺ ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹെയർ അല്ലേ ദ സാമ്പിൾ ഷോസ് ട്രേസസ് ഓഫ് മെക്കുറി ഗോൾഡ് സിങ്ക് കോപ്പർ ആർസനിക് അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഇത് വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഈ ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡ് മാത്രം ഓക്കെ മുമ്പത്തൊക്കെ എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് മെഡിക്കൽ റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്സിലാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പിന്നെ ഒരുപാട് പിന്നെ എന്താ പറയുക കീമോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇത് നമുക്കിപ്പം എന്താ പറയുക ഒരു സ്ഥിര സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന ഫീൽഡും മെഡിസിനാണ് ഓക്കെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പേർപ്പസിനും അതുപോലെ തെറാപ്യൂട്ടിക് പേർപ്പസസിനും മറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും അതായത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ രോഗം നിഗമനം എന്താ പറയുക രോഗം രോഗം നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തെറാപ്യൂട്ടിക് പേർപ്പസസിനും അതായത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ യൂസ് ഓഫ് എക്സ്റേസ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണ് എക്സ്റേസ് ആണ് അത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ലൈറ്റ്ലി ദ യൂസ് ഓഫ് എക്സ്റേസ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇമേജ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഈസ് വെൽ നോൺ നമ്മൾ എക്സ്റേ സാധാരണ വെൽ നോൺ ആണ് പക്ഷേ എക്സ്റേസ് ഹാസ് സം ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലേ ദ ഷോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ബോൺസ് ശരിയാണ് ബോൺസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റിക്ട് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇമേജസ് തരുന്നു പക്ഷേ ദേ ആർ ജനറലി ലെസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ മേക്കിംഗ് ഇമേജ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂ സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂസിൻ്റെ ഇമേജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എക്സ്റേ ഒരു ഫെയിലിയർ ആണ് ഓക്കെ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബോഡി ഇൻ കെമിക്കൽ ഫോംസ് എന്തെങ്കിലും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ ദാറ്റ് ഹാവ് അഫിനിറ്റി ഫോർ സെർട്ടൈൻ ഓർഗൻസ് അല്ലേ സച്ച് ആസ് ബോൺ ഓൺ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ബോണിലും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിലൊക്കെ ചെന്ന് കയറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഐസോട്ടോപ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എ സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടർ കാളുടെ ഗാമാറെ ക്യാമറ ക്യാൻ ഒബ്സേർവ് ദ റേഡിയേഷൻസ് ഫ്രം ദ ഐസോട്ടോപ്സ് ദാറ്റ് ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഓർഗൻ അതായത് ഒരു ഗാമാറെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ റേഡിയേഷൻസിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻസിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ ഇത് പറ്റും ആ ഐസോട്ടോപ്സ് ഏതെങ്കിലും ഓർഗനിലൊക്കെ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അതിന് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ these detectors are capable of determining where each gamma ray photon originates in the patient oro gamma ray photon um evudnu originate cheyunnennu krithyamayittu detect cheyan pattum okay athrathil eduthoru pinne brain inde chitram aanu ivide kaanichittullathu okay adinath endha cheyyanu chale the patient was injected with uh, tc99 and it have a 6 hours aanu images clearly show an area of brain where the activity has been concentrated activity concentrate cheyirikkunna ee oru point ilana അല്ലേ ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ് അല്ലേ അപ്പം പിന്നെ ഓർഡിനറിലി ദ ബ്രെയിൻ ഡസ് നോട്ട് അബ്സോർബ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് സോ സച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഓഫൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ട്യൂമർ ഓർ അതർ അബ്നോമാലിറ്റി അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ സാധാരണ കാണിക്കാറില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണിച്ചത് കൊണ്ട് ഇതൊരു അബ്നോമാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂമറിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അനദർ ടെക്നിക്ക് ഈസ് കോൾഡ് പോസിറ്റോൺ എമിഷൻ ടോമോഗ്രാഫി നിങ്ങൾ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും അതുപോലെ ഹൈ പിന്നെ ഫെസിലിറ്റീസിലെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പി ടി സ്കാനിങ് എന്നത് അല്ലെ പോസിറ്റോൺ എമിഷൻ ടോമോഗ്രാഫി അതിലെന്താ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് വിത്ത് എ പോസിറ്റോൺ എമിറ്റിംഗ് ഐസോട്ടോപ്പ് പോസിറ്റോൺ പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഐസോട്ടോപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് വീറ്റ് അടിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐസോട്ടോപ്പിന് നമ്മ
നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റോൺ എമിറ്റ് ചെയ്തു ആ പോസിറ്റോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗാമ റേ ഫോട്ടോൺ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ അതിൻ്റെ എനർജി എത്രയായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വൺ എം ഇ വി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് വൺ വൺ കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വോട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വൺ എം ഇ വി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് വൺ വൺ കെ ഇ വി അല്ലേ ആ ഗാമ റേസ് എന്ത് ചെയ്യും ദ ട്രാവൽ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് അല്ലേ ആ ഉണ്ടായ ഗാമ റേസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യും ബൈ സറൗണ്ടിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് എ റിങ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ചുറ്റും ഒരു റിങ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റർമൈൻ എക്സാക്ട്ലി വർ ദ ഡി കെ ഒക്കെ എവിടെയാണ് ഡി കെ നടന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഫ്രം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സച്ച് ഇവൻസ് ദ ഫിസിഷ്യൻ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ഇമേജ് ദാറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ട്സ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് ഇൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലേ അത്തരം ഇവൻസിനെയൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഗൻ്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ വൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പി ടി സ്കാൻ ഓവർ എക്സ്റേ ടെക്നിക്സ് സച്ച് ആസ് കാറ്റ് സ്കാൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഡൈനാമിക് ഇമേജ് ഒരു ഡൈനാമിക് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പെറ്റിൻ്റെ പി ടിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മെഷറിംഗ് ടൈം അല്ലേ ആ മെഷർമെൻറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഡൈനാമിക്സ് പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അത്തരത്തിൽ ഒരു പി ടി സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ ഇമേജാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ദ പി ടി സ്കാനിങ് ഷോയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ദാറ്റ് ആർ ആക്റ്റീവ് വെൻ ഏതർ ഹിയറിംഗ് വേർഡ്സ് ഓർ സീയിങ് വേർഡ്സ് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള ബ്രെയിനിൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വാക്കുകൾ കാണുമ്പോഴുള്ള റിയാക്ഷൻസാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും സെൻസിറ്റീവാണെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ളത് ആൽഫ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അത് പിന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ആൽഫാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ ക്യാൻ ബി അബ്സോർബ്ഡ് ആൻഡ് ദിയർ എനർജി ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അനദർ ഫോം സച്ച് ആസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഓക്കെ അതായത് ആൽഫ ഡി കെ എന്നുള്ള എനർജി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിക് പവർ ആയിട്ട് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് കൺവേർഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ അതിന് വരുന്ന പവർ ലെവൽസ് ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ലാർജ് ഭയങ്കര പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നുമില്ല ബട്ട് ദേ ആർ സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂ പവർ മെനി ഡിവൈസസ് അല്ലേ നമുക്ക് കുറേ ഡിവൈസസിനെ പവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരം പിന്നെ മിഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ കാഡിയാക് പേസ് മേക്കേഴ്സ് അല്ലേ പേസ് മേക്കേഴ്സ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പിന്നെ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ബീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പേസ് മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ടു വോയേജർ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലേ വോയേജർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്തും ഈയൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ആൽഫാറേ എന്നുള്ള പിന്നെ എമിഷനെ നമ്മൾ എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ വോയേജർ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റാണ് ജൂപ്പിറ്ററും അതുപോലെ സാറ്റോണി ഉറാനസ് ഒക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തത് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെമിറ്റഡ് ബൈ എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് ഇസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് അയണൈസേഷൻ ടൈപ്പ് സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് അയണൈസേഷൻ ടൈപ്പ് സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ലിമിറ്റഡ് ബൈ എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം ദി ഡി കെ ഓഫ് എ എം ടു ഫോർട്ടി വൺ ആർ സ്കാറ്റേഡ് ബൈ ദി അയണൈസ്ഡ് ആറ്റംസ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഫ്രം ദി കമ്പസ്റ്റൺ ഓക്കെ ഇനി വെൻ ദി സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ സെൻസസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ആൽഫാസ് ആർ കൗണ്ടഡ് ദ അലാം ഈസ് ട്രിഗേഡ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡിറ്റക്ടറിൽ അയണൈസിങ് ഡിറ്റക്ടറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എ എം ടു ഫോർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ ഒരു ട്രൈസ്